ഹായ് എല്ലാവർക്കും പൊന്ന വിത്ത് മോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അമ്മയെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ചില ചില ആഹാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൊതിയോട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ടാക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ അതിൽ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇത് ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കരുത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഒരു പഴയ ടേസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവം നമ്മുടെ സ്പൂണിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ വലിയ പാട് പെടുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവം ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ ഒരു മടി പിടിച്ച ദിവസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കറുകപ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏല ഏല വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഏലക്കാപ്പൊടി കറുകപ്പട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഏലക്കാപ്പൊടി ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും ഇളക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ചീകിയാണ് ശർക്കര ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നാൽ ശർക്കരയും തേങ്ങയുടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതൊരിക്കലെങ്കിലും കഴിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം കല്ലിലാണ് ദോശക്കല്ലിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കേലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇത് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചേക്കണേ നമ്മൾ ആ കുഴച്ച സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ദോശക്കല്ലിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കാരണം തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് പൊക്കോളും അതിനുവേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്ല് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ തവി വീതം കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഒരു ഏകദേശം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കണം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കണം ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഷേപ്പിൽ അത് വന്നോളും ഇതിനങ്ങ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കനം കുറച്ച് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇച്ചിരി കനം വേണം കേട്ടോ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ കൈ ഇങ്ങനെ മുഷ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പരത്തി എടുക്കും കേട്ടോ ഒരു കൈ പൊള്ളില്ലെന്ന് പറയും പൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറയും പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി അങ്ങ് എടുക്കും അപ്പം സെയിം ടേസ്റ്റാണ് അതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കട്ടി കുറയ്ക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് വേവണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതാ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കാരണം ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോരും താഴെ പോരും അതിനാണ് ആ ഒരു ചെറിയ നനവോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്നത് ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഒന്നാകുമ്പ
നല്ല മുരീച്ചെടുക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇതുവരേക്കും ബായ്